morning students uh, today we are going going to continue our science class uh, in the first chapter food where does it comes from in the last two class we have already uh, covered so many topics in the first from the first chapter they are uh, just i'll recall some of the points first of all you have studied uh, the different types of nutrients present in the food and the food varieties varieties of food that we eat and uh, the sources of food where does the food comes from sources of food and there are two main sources that is the plant product and animal product and there are so many other sources also which are non obvious sources and uh, we have also studied uh, the different parts of plants uh, that we can eat which is edible there are so many parts of plants which are edible and therefore the plants are considered as versatile plants and uh, how honey bee is produced there are so many points that we have already covered now today we are going to continue with the food items or food varieties that animals eat okay so from this class we are going to cover the animal food matlab jo bhi animals ke beech mein jo food varieties hain abhi tak humne kya discuss kiya tha human beings हम जो हैं हमारा जो फूड आइटम्स जो हैं जितने वैरायटीज़ हैं इंग्रेडिएंट्स हम क्या क्या डालते हैं तो उसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया था बट ना इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट फूड वैरायटीज़ विच एग्जिस्ट एमंग द एनिमल्स एनिमल्स के बीच में जो फूड हैबिट्स हैं फूड वेराइटीज़ हैं उसके बारे में आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स अब चलो ये जो जब आप एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ोगे तो थोड़ा एक बेसिक फैक्ट है जो आपको पढ़ना है एंड दिस पॉइंट जो है ये जो आज हम अभी ये जो करने वाले हैं ये जो टॉपिक ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास सिक्स टू टेंथ टेंथ तक आपके साइंस के टेक्स्ट बुक में ये वाला टॉपिक आएगा मतलब कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक होगा एंड यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग दिस ठीक है तो अभी अच्छे से समझ लेना ग्रुपिंग ऑफ सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स अब ये टॉपिक किसके बेसिस में टॉपिक का हेडिंग क्या है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स एनिमल्स को यहाँ पे ग्रुप किया गया है किसके बेसिस पर अगर ग्रुप करना है तो कोई एक कंडीशन होना चाहिए ना कि कौन से बेसिस पर अब आपके क्लास में अगर टू ग्रुप्स कर दिया जाए गर्ल्स का एक ग्रुप बॉयज़ का एक ग्रुप्स तो उसका कंडीशन क्या है जेंडर के हिसाब से गर्ल्स का एक ग्रुप बॉयज़ का एक एक ग्रुप ऐसे अगर आप और पूरे स्कूल में देखा जाए तो आपकी ग्रुपिंग आपके एज वाइज किया गया है या तो स्टैंडर्ड वाइज आप कौन से क्लास में उसके वाइज किया गया है ठीक है जैसे स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड सेवन्थ सेवन्थ का एक ग्रुप एट्थ का एक ग्रुप तो वो जो है एक कंडीशन होता है ग्रुपिंग करने के लिए तो यहाँ पे हमने कैसे ग्रुपिंग किया है उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से ठीक है फूड हैबिट्स उनके मतलब एनिमल्स के एनिमल्स के फूड हैबिट्स के हिसाब से हमने यहाँ पे एनिमल्स को कुछ ग्रुपिंग में डिवाइड किया है तो उसके बारे में देखते हैं क्या है फूड हैबिट्स में हम एनिमल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स हाउ द फूड हैबिट्स हैव डिवाइडेड हस ह्यूमन बींग्स के बीच में फूड हैबिट्स का कैसा डिवीजन है ज़रा अच्छे से सोच के देखो आ जाएगा वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन है ना अगर आप फूड हैबिट्स के बारे में कहते हो कोई अगर खाने खाने जाता है यू विल से दैट ओ शी इज़ अ वेजिटेरियन दैट मीन्स शी डजेंट ईट्स शी डजेंट ईट एनी एनिमल फूड या तो मीट वो खाती नहीं है ठीक है और नॉन वेजिटेरियन मतलब बोथ मतलब प्लांट्स भी एनिमल्स भी ठीक है तो हम ह्यूमन बींग्स के बीच में भी वैसा ग्रुपिंग है तो एनिमल्स में जो ग्रुपिंग है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज हैं एनिमल्स में जो फूड हैबिट के बेसिस पर है द फर्स्ट वन इज हर्बी वोर्स सेकेंड वन कार्नी थर्ड वन ओमनी ठीक है तो नाम के हिसाब से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा हर्बी वोर्स में ये जो वर्ड हर्ब है ये भी आपने पहले पढ़ा होगा हर्ब वर्ड हर्ब शर्ब ट्री ये सब पढ़े थे ना टाइप्स ऑफ प्लांट्स में सो so, हर्ब मतलब अ काइंड ऑफ प्लांट सो वी कैन से दैट एनिमल्स जो हैं वो पूरा प्लांट्स पे जो डिपेंड रहते हैं सिर्फ प्लांट्स खाते वो ग्रुप को हम हर्बी में डाल सकते हैं 
कार्निवोर्स क्या होंगे कार्निवोर्स वो ज़रा सोच के देखो अगर ये प्लांट्स है तो ये कार्निवोर्स क्या होगा जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ मीट पर डिपेंड रहते हैं मतलब अदर एनिमल्स पर दूसरे एनिमल्स को हंट करके खाना जैसे लायन टाइगर है ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स पे ही डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल्स के मीट पर डिपेंड रहते हैं उनकी फूड हैबिट उनकी फूड हैबिट कम्प्लीटली दे डिपेंड ऑन मीट सो वैसे टाइप के एनिमल्स हम कार्निवोस में ग्रुपिंग uh, करेंगे अब ओमनिवोस क्या होगा ऑब्वियसली हर्बिवोर्स प्लांट्स की ग्रुपिंग है कार्निवर्स एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाता है उनकी ग्रुपिंग है तो ओमनीवर्स क्या होगा ओमनी वर्ड से ही पता चल जाएगा वॉट यू मीन बाई ओमनी इट इज समॉट रिलेटेड टू यूनिवर्सल ओमनीवरस ठीक है सो ओमनीवर्स मतलब जो एनिमल्स दोनों खाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब मीट ठीक है तो दोनों जो खाते हैं उनको हम ओमनीवर्स कैटेगरी में डालेंगे अब हम ह्यूमन बींग्स कौन से कैटेगरी में आएगा अगर हम कहें तो अब यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है तो ये मत सोचना कि सिर्फ एनिमल्स के ही नाम आएंगे ह्यूमन बींग्स का भी उसके अंदर आएगा क्यों वी आर आल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल अ टाइप ऑफ एनिमल एनिमल तो नहीं कह सकते भाई एनिमल से तो बहुत सारा डिफरेंस है ह्यूमन ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस है हमारे ह्यूमन में अगर देखा जाए तो बहुत रिलेशनशिप है हमारे बीच में बहुत रिलेशनशिप हम रिलेशनशिप को मायने देते हैं फैमिली को मायने देते हैं ठीक है सो वी कंसिडर सोशल स्टेटस ठीक है हमारा एक सोशल रिलेशनशिप होता है जो हम कंसिडर करते हैं और एनिमल्स वो नहीं कंसिडर करते जनरली इसीलिए ह्यूमन बींग्स को एक सोशल एनिमल कहा जाता है ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज सोशल एनिमल सिंपली हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स ऐसा नहीं कहेंगे वी से दैट ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स बिकॉज वी आर समॉट डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स बट बेसिकली हमारा जो इंटरनल है डाइजेस्टिव मतलब जो बायोलॉजिकल सिस्टम है अंदर वो ऑलमोस्ट एनिमल्स से रिलेटेड है एनिमल्स के जैसा ही है ठीक है इसीलिए completely we can't say that human beings are animals but we generally say human beings are social animals तो अगर हम ये grouping grouping of animals based on food habits में human beings को कोई grouping में अगर कहीं fit करना ये three group में से कहीं fit करना होगा तो हम कौन से groups में होंगे basically we are omnivores ठीक है who eat both plants and animals ठीक है so this this is the grouping based on animals सॉरी ग्रुपिंग बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स ठीक है तो इसका जो डेफिनेशन हैं आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे हर्बिवोस कार्निवोर्स एंड ओमनीवर्स अगर एग्जाम में पूछा वॉट आर वॉट आर हर्बिवोस गिव सम एग्जाम्पल्स और वॉट आर ओमनीवर्स गिव सम एग्जाम्पल तो आप कैसे लिखोगे एनिमल्स हर्बिवोर्स का देख लो हर्बिवोर्स का एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ठीक है प्लांट्स और उनके प्लांट प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम करने वाले एनिमल्स को हम हर्बिवोर्स कहेंगे ठीक है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एस हर्बिवोर्स सिमिलरली कमिंग टू कार्निवोर्स सेम होगा सिर्फ वहाँ पे प्लांट्स हट के क्या हो जाएगा एनिमल्स हो जाएगा एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को जो कंज्यूम करते हैं या तो एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं ठीक है कार्निवोर्स में एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स नाउ व्हाट यू मीन बाय ओमनीवर्स ओमनीवर्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनीवर्स ओमनीवर्स वो ग्रुप होती है वो एनिमल्स की ग्रुप होती है जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं दोनों को खा खाते हैं वैसे वाले ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहेंगे ओमनीवर्स ठीक है सो बेसिकली यू हैव लर्न द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स देर आर थ्री ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स फर्स्ट वन इज हर्बिवोर्स सेकेंड वन कार्निवोर्स थर्ड वन इज ओमनीवर्स वॉट यू मीन बाय हर्बिवोर्स एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज हर्बिवोर्स कार्निवोर्स क्या होगा एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स और प्लांट प्रोडक्ट्स सॉरी प्लांट का एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज कार्निवर्स ना ओमनीवर्स वॉट आर ओमनीवर्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है आर कॉल्ड एज ओमनीवर्स नाउ इतना अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये थ्री कैटेगरी ऑफ ग्रुपिंग का बेस्ड ऑन द फूड एनिम फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे इसके एग्जाम्पल्स हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आपने पढ़ तो लिया थियोरी पढ़ ली हाँ प्लांट्स जो खाते हैं वैसे वाले एनिमल्स को हमने हर्बिवोस हर्बिवोस कहेंगे 
एंड जो दोनों खाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं वैसे ग्रुप को हमने क्या कहेंगे ओमनीवर्स कहेंगे सो हाउ कैन वी ग्रुप दैम सिस्टमेटिकली जब हम ग्रुप करेंगे उनको प्लांट्स एनिमल्स प्रोडक्ट के फूड हैबिट्स के बेसिस में तो हम एग्जाम पहले तो एनिमल्स जो एनिमल्स कौन सा खाना खाता है वो तो पता होना चाहिए ना विच एनिमल्स ईट विच फूड सो टू डिस्कस दैट वी हैव टू परफॉर्म वन एक्टिविटी वॉट डू एनिमल्स ईट ठीक है आपके टेक्स्ट बुक में है एक्टिविटी सिक्स एंड सेवन सो उसमें एक्टिविटी सिक्स का हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जिससे आपको पता चल जाएगा जनरली आप जो एनिमल्स को आपके डे टू डे लाइफ में देखते हो डेली रूटीन में जो आप देखते हो वैसे एनिमल्स क्या खाते हैं ये ज़रा हम आज डिस्कस करेंगे जनरली आपने ये सोचा नहीं होगा जस्ट पता होगा इधर उधर का बट आपने बहुत पॉइंटली या तो बहुत फोकसफुली आपने कभी वो सोचा नहीं होगा कि कौन सा क्या है जैसे कॉकरोचेस है लिजर्ड है स्क्रल्स हैं स्क्रल्स जो खिसकोली कहते हैं स्क्रल्स वो क्या खाते हैं तो ऐसे वाले जो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में भी है एक्टिविटी और हाँ जिसके पास एन सी टेक्स्ट बुक नहीं है मैं आई थिंक uh, uh, दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट uh, क्लास के बाद उन्होंने ग्रुप में ज्वाइन किया था तो उनके लिए मैं वापस से एन का जो टेक्स्ट बुक है हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो है वो मैं फाइल एक और बार सेंड कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर लेना ठीक है तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये एक्टिविटी का डिटेल दिया है एंड ये एक्टिविटी में आपको करना क्या है बेसिकली मैंने बोला था फोर स्टेप्स में आपको एक्टिविटी करना है फर्स्ट इज एम सेकंड प्रोसीजर थर्ड ऑब्जर्वेशन फोर्थ वन इज कंक्लूजन सो एम क्या है आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी में फोकस क्या करना है टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड ऑफ द गिवन एनिमल्स ये जो टेबल में टेबल वन पॉइंट फाइव जो साइड में दिया है उसमें जितने भी नेम ऑफ एनिमल्स दिए हैं उनके फूड आइटम के बारे में आज हमें डिस्कस करना है ठीक है वो क्या क्या खाते हैं जनरली वो कौन सा फूड कंज्यूम करते हैं उसके बारे में नाउ प्रोसीजर वॉट यू हैव टू डू इज प्रोसीजर मतलब एक्टिविटी का प्रोसीजर आपको करना क्या है दैट इज सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल वन पॉइंट फाइव फॉर सम ऑफ दैम मतलब ये दो जो पहले के दो हैं उनके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपको फिलअप कर दिए गए हैं मतलब समझने के लिए एज एन एग्जाम्पल ठीक है फॉर सम ऑफ दैम द टाइप ऑफ द फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन यहाँ पे दो एनिमल्स के ऑलरेडी गिवन है फिल इन द एंसर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स दूसरे जितने भी एनिमल्स हैं उनके एंसर्स को आपको फिलअप करना है थ्रू डिस्कशन ठीक है तो कौन से कौन से एनिमल्स हैं देख लो फर्स्ट वन इज बाफेलो ग्रास क्या खाते हैं बफेलो क्या खाता है जनरली फूड फूड द एनिमल्स ईट कौन सा है बफेलो ग्रास ऑयल केक हे एंड ग्रेन्स ना व्हाट डू मीन बाय ऑयल केक ऑयल केक क्या है ऑयल केक सॉरी ऑयल केक क्या है जनरली ऑयल केक वो होता है जो आपने तिल वगैरह देखा होगा ना ऑयल जिससे बनता है तिल मस्टर्ड लिनसीड फ्लैक्स मतलब ये सारे जो आ, सीड्स uh, हैं जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक बार फॉर एग्जांपल तिल का ही ले लो तिल का अगर हमें तिल का ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो ऑयल को व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रैक्शन वो तो पता है ना एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना उसमें से किसी चीज़ में से एकदम स्क्वीज करके स्क्वीज मतलब बहुत निचोड़ के उसके अंदर से कुछ निकालना दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ठीक है सो so, ऑयल uh, जो तिल है उसमें से जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर निकालते हैं उसको तो लास्ट में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचता होगा ना सारा ऑयल निकलने के बाद जो फाइनली जो उसका जो वेस्ट है ठीक है उसको हम ऑयल केक कहते हैं ठीक है ऑयल जैसे तिल है तिल में से सारा ऑयल हमने निकाल दिया तो लास्ट में एक प्रोडक्ट बचेगा उसका जो वेस्ट है ऑयल निकलने के बाद उसको हम ऑयल केक कहते हैं सो so बेसिकली ये जो बफेलो काओ ये सब है वो ऑयल केक ज़्यादा खाते हैं वैसे वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स ठीक है सो दैट इज ऑयल केक नाउ हे व्हाट डू यू मीन बाय हे एच ए वाई हे हे स्टैक भी आपने देखा होगा हे एक्चुअली हे इज वो जो सूखे घास होते हैं ना सूखे येलो कलर के लंबे लंबे जो घास है बड़े बड़े हे स्टैक्स रखे होते हैं आप यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट जब गाड़ी में इधर यहाँ पे जाते हो तो आपने फील्ड में भी देखा होगा खेत में भी देखा होगा बड़े बड़े येलो कलर के सूखे घास रखे होते हैं उसको हम हे स्टैक कहते हैं एंड उसका सिंगल जो स्ट्रैंड होता है हे स्टैक का एक एक घास को हम हे कहते हैं एच ए वाई हे तो वो भी बफेलो काओ ये सब खाते हैं तो दीज आर द फूड आइटम्स ग्रास ऑयल केक हे ग्रेन्स ये सब ठीक है बफेलो का हो गया अब कैट का देख लो कैट का क्या है स्मॉल एनिमल्स छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं जैसे रैट है वो सब उनको खाता है ठीक है एंड बर्ड्स पिजन्स मतलब जो कबूतर हैं वैसे वैसे बर्ड्स को भी खा लेते हैं 
कैट मिल्क पीते हैं एंड इवन कुकड फूड मतलब हम जो घर पे बनाते हैं जैसे चपाती है रोटी है ठीक है राइस है ये भी कभी कभी खा लेते हैं तो दोनों हुआ प्लांट्स भी हुआ एनिमल्स भी हुआ अब रैट चलो रैट का क्या होगा हम डिस्कस करेंगे आगे अब ये जो जनरल एनिमल्स है एक बार रिफ्लेक्ट कर लो आपको आता है कि नहीं रैट का ज़रा सोच के देखो क्या होगा लाइन टाइगर स्पाइडर स्पाइडर जो घर पे स्पाइडर होता है क्या खाता है हाउस लिजर्ड वॉट यू मीन बाई हाउस लिजर्ड चिपकली घरों में जो चिपकली होती है वो काओ ह्यूमन बींग्स अब ह्यूमन बींग्स को भी ये कैटेगरी में इंक्लूड किया है क्यों मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सोशल एनिमल ठीक है इसीलिए बटरफ्लाई बटरफ्लाईज क्या खाते होंगे क्रो एंड अदर एनिमल्स अदर जैसे स्क्वेरल्स हैं फ्रॉग्स हैं ठीक है आ, तो वो उन सब में कॉकरोचेस हैं उन सब में अदर्स आ जाएंगे सारे स्नैक है तो ये सब एनिमल्स क्या खाते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे ऑब्जर्वेशन ग्रुप में अब देखो ये आ गया बफेलो कैट का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है रैट क्या खाती है ग्रेन्स एंड सीरियल्स जनरली रैट ईट्स ग्रेन्स मतलब धान धान होती है ना राइस वीट ये सब वो फिर सीरियल्स ठीक है वो भी एक तरह का ध्यान धान ही होता है ये दाल वगैरह सब ग्रेन्स में आएगा दाल जो फ्लैक्स फ्ले, है आपने जो मूंग के दाल चना ये सब है ना वो सब ग्रेन्स में आएगा सीरियल्स में राइस वीट ये सब आएगा ठीक है सो ग्रेन्स एंड सीरियल्स रैट रैट्स फूड रैट का फूड क्या है ग्रेन्स एंड सीरियल्स जनरली लाइन क्या खाती है मीट ऑफ अदर एनिमल सॉरी यहाँ पे मीट का स्पेलिंग गलत है एम ई ए टी इट इज़ नॉट एम डबल ई टी ठीक है इट इज़ एम ई ए टी मीट लायन मीट ऑफ अदर एनिमल्स टाइगर मीट ऑफ अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का मीट स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट्स बीज एंड मस्कीटोज ठीक है स्पाइडर क्या खाती है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को बी मधुमक्खी मस्कीटोज मच्छर इन सबको खाते हैं हाउस लिजर्ड का भी क्या है स्मॉल इंसेक्ट्स बी मस्कीटोज तो अगर इसमें ध्यान दो तो बेसिकली यहाँ पे कोई प्लांट आइटम है नहीं सारा एनिमल फूड है ठीक है काउ का देखो क्या है सेम एस बफेलो ग्रास ऑयल केक्स हेज ग्रेन्स ह्यूमन बींग्स हम क्या खाते हैं कुक्ड फूड जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ जाते हैं फ्रूट्स मिल्क एग मीट फिश वेजिटेबल्स ये सारे इसमें आएंगे बटरफ्लाई क्या खाते हैं नेक्टर पोलन वॉट यू मीन बाई नेक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ स्वीट फ्लूड विच इज़ फाउंड इन फ्लावर्स ठीक है फ्लावर में जो स्वीट फ्लूड होता है एकदम स्वीटनेस ज़्यादा होती है वो बटरफ्लाइज खाते हैं एंड पॉलन पॉलन वॉट यू मीन बाई पॉलन फ्लावर्स में जो छोटे छोटे पाउडर होते हैं ना पॉलन ग्रीन्स जिसको कहते हैं एकदम येलोइश कलर के कभी कभी होते हैं वाइट कलर के होते हैं बीचों बीच फ्लावर के बीचों बीच पाउडर होते हैं सो पॉलन बटरफ्लाइज ऑल्सो ईट दैट सो कम्प्लीटली इट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट ठीक है क्रो का देखो लेफ्ट ओवर फूड जो हम खाना खाते हैं उसका लेफ्ट ओवर जो बाहर फेंकते हैं ऑब्वियसली क्रोज आके वही खाते हैं मतलब दोनों हो सकता है प्लांट्स कुक्ड फूड मतलब लेफ्ट ओवर फूड हम मीट भी हो सकता है प्लांट वेजिटेबल फ्रूट ये सब भी हो सकता है ना पूरी पूरी एग्जैक्टली exactly, आप पूरी के बजाय चपाती रोटी कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि क्रोज वो भी खाते हैं ठीक है इंसेक्ट्स दैट कम कम्प्लीटली अंडर एनिमल प्रोडक्ट तो ऑब्जर्वेशन कर लिया आपने कितना कौन सा एनिमल्स क्या क्या खाता है यहाँ पे ठीक है या आपको यहाँ पे पूरा एक टेबल मिल गया ऑब्जर्व कर लिया डिस्कस कर लिया कि कौन सा एनिमल्स क्या खाता है अब स्क्रल्स स्क्रल्स जो हैं जो टेबल में नहीं है एक दो एनिमल्स के बारे में भी डिस्कस कर लें थे स्क्रल्स जो हैं खिसकोली वो क्या खाती होंगी स्क्रल्स जनरली ईट सीड्स फ्रूट ग्रेन्स ये सब स्क्रल्स खाते हैं ठीक है मतलब कम्प्लीटली प्लांट आइटम होता है एनिमल आइटम होता नहीं है स्क्वरल्स में आ, फिर फॉर एग्जांपल अब दूसरा डॉग जो कुत्ते होते हैं वो क्या खाते हैं दोनों खाते हैं डॉग्स ठीक है जो हम घर पे बनाते हैं वो भी खाते हैं मीट भी खाते हैं दे ईट बोथ फ्रॉग की बात करें फ्रॉग फ्रॉग प्लांट फूड प्लांट फूड नहीं खाएंगे प्लांट प्रोडक्ट कभी नहीं खाएंगे फ्रॉग दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स जस्ट लाइक वर्म्स छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो और छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वर्म्स कैटरपिलर्स वो सब ठीक है इंसेक्ट्स जो होते हैं वो खाते हैं स्नैक दे ऑल्सो कम्प्लीट डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स ठीक है जैसे रैट है फ्रॉग है स्मॉल स्मॉल एनिमल्स छोटे छोटे जो एनिमल्स जो हैं उनको खा लेते हैं ठीक है सो ये हुए अदर एनिमल्स की बात तो अभी इतना आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया है ना वट इज़ द कंक्लूजन फॉर दैट उसमें से आपको पता क्या चला है 
कि डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग फूड खाते देर आर सो मैनी वेराइटीज ऑफ फूड बिटवीन द एनिमल्स ठीक है हैंस वी कैन से दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड ईटन बाय द एनिमल्स अभी आपको इतना पता चल गया है कि एनिमल्स के बीच में भी फूड वेराइटी ज़्यादा है हमने ह्यूमन्स की बात की थी पहले और फूड इंग्रेडिएंट्स सब कुछ पता कर लिया था बहुत सारे वैरायटीज थे अब एनिमल्स का डिस्कशन हमने कर लिया है एनिमल्स का भी आपको पता चल गया है कि बहुत सारा फूड वैरायटीज एनिमल्स में भी एग्जिस्टिंग है ठीक है सो so, अब आपने हर एक एनिमल को उसके फूड के हिसाब से फूड हैबिट के हिसाब से यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है उनके फूड हैबिट ये हैं अलग अलग एनिमल्स के फूड हैबिट यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिया है अब इन में से एक्टिविटी सेवन जो है आपके टेक्स्ट बुक में वो क्या करना है आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन में आपको ज़्यादा ध्यान देके मतलब और भी ज़्यादा कीनली थिंक करके आपको ये सारे एनिमल्स को एक एक ग्रुप में डालना है आपने पढ़ा था उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से जो ग्रुपिंग होता है दैट इज़ हर्बिवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स तो ये जो ग्रुपिंग है आपको सिंपली टेबल 1.5 ये जो टेबल है 1.5 आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये टेबल टेक्स्ट बुक में ये वाला टेबल दिया होगा ठीक है तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपने खुद से करना है एंड एक्टिविटी uh, सेवन में ये जो टेबल 1.5 आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो टेबल में से जितने भी आपने अभी फूड हैबिट का ऑब्जर्वेशन किया है उसके बेसिस में ये सारे एनिमल्स को आपको ग्रुप करना है ठीक है सो कमिंग टू एक्टिविटी सेवन वॉट यू हैव टू डू इज to classify the animals listed in the table 5 into herbivores carnivores and omnivores that is unke food habit on the basis of their food habits you have to differentiate and put the animals into different categories aapko har ek animals ko utha ke ek ek group mein dalna hai herbivores carnivores and omnivores wale group mein so procedure kya hoga aapko karna kya hai isme abhi maine bataya kya karna hai from observing the table 1.5 you have to observe keenly bahut acche se dhyan de ke observe karo और टेबल 1.5 पॉइंट फाइव एंड एनिमल्स शुड बी ग्रुप्ड एस मतलब ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या करना है ग्रुपिंग करना है एनिमल्स का ग्रुप डैस हर्बिवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स देखो ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको टेबल ऐसे बनाना है हर्बिवोर्स का एक ग्रुप कार्निवोर्स का एक ग्रुप ओमनीवोर्स का एक ग्रुप ठीक है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है देखो इसमें से डिस्कस कर ले कौन सा एनिमल क्या खाता है बफेलो ग्रास ऑयल केक्स हे ग्रेन्स प्लांट में आया एनिमल्स में आया दीज ऑल फूड हैबिट्स ऑफ बफेलो इज प्योरली बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स ठीक है प्लांट का और प्लांट प्रोडक्ट्स में ही डिपेंडेड रहता है बफेलो सो बफेलो कौन से ग्रुप में आएगा हर्बिवोज क्योंकि दे ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट अब कैट का देख लो कैट स्मॉल एनिमल्स जैसे कि रैट है बर्ड्स ये सब किस में आया एनिमल्स में आया अब चपाती रोटी ये सब किस में आया जो हम घर का खाना बनाते हैं वो प्लांट में आता है सो इन कैट ईट बोथ एनिमल प्रोडक्ट एज वेल एज प्लांट प्रोडक्ट तो कैट को हम कौन से कैटेगरी में डाल सकते हैं ओमनीवरस में जो दोनों खाते हैं ठीक है रैट का देखो ग्रेन्स एंड सीरियल्स कंप्लीटली डिपेंड डिपेंड अपॉन प्लांट प्रोडक्ट दैट मीन्स रैट इज कंसिडर्ड एज एन हर्बिवोरस ठीक है लायन मीट ऑफ अदर एनिमल्स मीट अगेन आई एम के आई एम सेंग दैट मीट द वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली एम ई मीट इज एम ई ए टी ठीक है जो नीचे देखो यहाँ पे करेक्टली लिखा है लायन मीट ऑफ अदर एनिमल्स दैट मीन्स कम्प्लीटली मीट ऑफ अदर एनिमल्स मतलब दूसरे एनिमल्स को खाना उसके अंदर प्लांट प्रोडक्ट कहीं कहीं नहीं आ रहा सो वी कैन ग्रुप लायन एज अ कार्निवोरस ठीक है कार्निवोर एनिमल टाइगर भी कार्निवोर्स स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट्स बीज मॉस्किटोज उसमें कोई प्लांट प्रोडक्ट है बिल्कुल भी नहीं सो दीज ऑल्सो दिस इज स्पाइडर को भी हम कौन से ग्रुप में डाल सकते हैं कार्निवोरस ग्रुप में हाउस लिजर्ड उनका फूड हैबिट देखो स्मॉल इंसेक्ट्स बीज मॉस्किटोज उसमें भी कोई भी प्लांट प्रोडक्ट है नहीं सो हाउस लिजर्ड को भी हम कार्निवोरस ग्रुप में डाल सकते हैं नाउ काओ सेम एज बफेलो काओ का भी बफेलो के सेम है ग्रास ऑयल केक्स हे ग्रीन्स तो उसको हम किस में डाल सकते हैं herbivores since they are completely dependent upon plants human beings we eat both meat and uh, vegetables matlab human beings mein dono khane wale hote hain so human beings ko kaun sa category mein dalenge omnivorous category mein theek hai now butterfly they only consume nectar and pollen which is completely purely plant product so butterflies are herbivores 
क्रोज लेफ्ट ओवर फूड पूरी इंसेक्ट मतलब दोनों दैट मीन्स ओमनीवरस देखो अब ऑब्जर्वेशन टेबल में ध्यान दो हर भी वोरस में क्या क्या डाला है हमने काओ रैट बफेलो बटरफ्लाई ठीक है कार्निवोरस में क्या क्या डाला है टेबल नंबर वन पॉइंट फाइव से देख के बताओ लायन टाइगर स्पाइडर लिजर्ड ठीक है ओमनीवरस में क्या क्या आएगा ह्यूमन बींग्स क्रो कैट ठीक है सो so, इतने हमने ग्रुपिज्म कर लिए तो आपको अभी इसके बेसिस में एग्जाम्पल्स भी मिल गए अगर आपसे पूछे व्हाट इज हर्बी वोर गिव सम एग्जाम्पल देन यू कैन साइट आउट एग्जाम्पल हर्बी वोरस के ये जो चार हैं ये हर्बी वोरस के एग्जाम्पल ही हुए यहाँ पे जो कार्निवोरस में दिया है वो भी एग्जाम्पल है कार्निवोरस के ओमनीवरस के एग्जाम्पल्स ये हैं ठीक है सो so, हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं वॉट वी कैन कंक्लूड इज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज हर्बी सो वॉट आर द एग्जाम्पल फॉर दैट काओ रैट बफेलो बटरफ्लाई यहाँ से देख के लिख लो ठीक है समझ में आ गया आपको ये एक्टिविटी से क्या आपको आप आपको क्या समझना है एक्टिविटी सेवन बेसिकली मेक्स यू अंडरस्टैंड आपने अप्लाई कर लिया है जो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स ओमनीवोर्स का जो थियरी है वो यहाँ पे आपने अप्लाई करके खुद से एग्जाम्पल ढूंढ निकाला है ठीक है सो so, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है काओ रैट बफेलो एंड बटरफ्लाई अब दूसरा कंक्लूजन में क्या आएगा एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स फॉर एग्जाम्पल कार्निवोर्स में क्या क्या डाला है हमने यहाँ पे देखो लायन टाइगर स्पाइडर लिजर्ड तो एग्जाम्पल्स में क्या आएगा लायन टाइगर स्पाइडर हाउस लिजर्ड्स एक्सेट्रा ठीक है अब दूसरा भी डाल सकते हो यहाँ पे स्नेक है जो सिर्फ एनिमल्स को खाता फ्रॉग है वो सब भी डाल सकते हो एनिमल्स विच ईट नाउ नेक्स्ट एनिमल्स विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनीवोर्स तो उसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आएगा ह्यूमन क्रो कैट एक्सेट्रा ठीक है सो दस वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स इन टू हर्बीवोर्स कार्निवोर्स ओमनीवोर्स ऑन द बेजिस ऑफ देयर क्या ईटिंग हैबिट्स या तो फूड हैबिट्स ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्टिविटी सेवन एंड सॉरी एक्टिविटी सिक्स एंड सेवन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है सो so, यहाँ पे आपका चैप्टर का जो मेन थियरी पार्ट है वो कंक्लूड होता है वो ऑलमोस्ट खत्म होता है अब उसमें से थोड़ा अगर आपसे डायरेक्टली दाय, बाइफकेटिंगली कोई क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीज़न आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और कहेंगे कि इसका साइंटिफिक रीज़न दो तो फॉर एग्जांपल देखो कैट इज़ एन ओमनीवर यहाँ पे दिया है कैट एक ओमनीवरस एनिमल है यू हैव टू गिव द रीज़न साइंटिफिक रीज़न बताना है क्यों ठीक है वाई सो यहाँ पर क्यों कह सकते हैं हम कैट इज़ एन ओमनीवर बिकॉज कैट इट्स बोथ एनिमल्स रैट छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं रैट्स फिर मिल्क जो एनिमल प्रोडक्ट होता है वो भी खाता है और घर का जो प्लांट घर का कुक्ड फूड जैसे चपाती है रोटी है राइस है ये सब भी खाता है तो प्लांट फूड भी आ गया तो दोनों खाते हैं रैट ऑब्वियस सॉरी कैट तो ऑब्वियसली कैट इज कंसिडर्ड एज एन ओमनीवरस एनिमल तो ये आपको आंसर में साइंटिफिक रीजन देना है कैसे दोगे अ कैट इट्स रैट्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स एज वेल एज चपाती रोटी मिल्क ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो ठीक है and other cooked food items thus a cat eats both plant products and animal small animals hence we can say that cat is an omnivore isliye hum kya kehte hain cat is an omnivore so try yourself agar dusra statement aapko diya hai give scientific reason for explanation for lion is a carnivore to similarly aapko aise hi step mein scientific points ke hisab se aapko explain karna hai ki kyun lion ek carnivore hai kyun cow ek herbivore hai so this will be your homework so today we are going to conclude our class uh, now almost aapka ye jo chapter hai cover up ho gaya hai in the next class we will be discussing so many types of questions kaise questions ye chapter se pooch sakte hain and uske answers and uh, jaise filling the blanks hai question answers hai short notes hai un sab ke bare mein hum next class mein discuss karenge itna jo hai aaj tak ye jo three classes ke लेक्चर्स uh, हैं आप बार बार एक और बार एक साथ पूरा रिवीजन कर लेना uh, तो आपको थोड़ा पूरा ये चैप्टर का बहुत मेन पॉइंट्स एंड आइडियाज़ मिल जाएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकें सो दैट्स ऑल फॉर नाउ बाय स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे